Greetings from SS Class 9 Science Unit 13 Chemical Bonding Part 4B Oxidation Reduction and Redox Reactions In the lesson la ungalku learning objectives are understand how molecules are formed and what is a chemical bond explain octet rule draw lewis dot structure of atoms understand different types of bonds differentiate the characteristics of ionic bond covalent bond and coordinate bond understand redox reactions find out the oxidation number of different elements idella ungalku learning objectives ah kuduthirukanga idella nama iniki oxidation number of different elements adha eppadi find out பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் இந்த QR கோடோட லிங்கும் ICT கார்னர் லிங்கும் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கோம் அதை மிஸ் பண்ணாம பாருங்க இந்த யூனிட்டுக்கான கைடும் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு ஒவ்வொரு டாபிக் முடிஞ்ச உடனே அதுல இருக்கக்கூடிய ஒன் வேர்டு கொஸ்டின்ஸ்க்கு உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுதாங்கறத செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கான்செப்ட் மேப் இந்த லெசனில் டோட்டலாக உங்களுக்கு ஃபோர் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் டாபிக் கோசல் லெவிஸ் அப்ரோச் டு கெமிக்கல் பாண்டு செகண்ட் டாபிக்ஸ் லெவிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் தேர்ட் டாபிக் டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் அதில் வந்து ஸ்ட்ராங் பாண்ட் வீக் பாண்டுன்னு ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க இங்கே நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஸ்ட்ராங் பாண்டு உங்களுக்கு சொல்லித்தராங்க அயானிக் பாண்ட் கோவேலண்ட் பாண்ட் கோஆர்டினேட் கோவேலண்ட் பாண்டுன்னு ஃபோர்த் டாபிக் இந்த ரெண்டும் வரும் ரியாக்ஷனுங்கிறதுல ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அதில் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்னா என்ன ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபோர்த் டாப்பிக்கில் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிடேஷன் நம்பரை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுங்கிறது தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சொல்லியிருந்தோம் இந்த லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானை லியோ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதாவது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ரிடக்ஷன் சொன்னால் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இதை வந்து ஜிஇஆர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து ஒரு ஆக்சிடைசிங் நம்பரை வச்சு தான் இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ஆக்சைடு வந்து ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் பண்ணி காப்பராகவும் வாட்டராகவும் நமக்கு கிடைக்கிது இப்போ இந்த காப்பர் ஆக்சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ரிமூவ் ஆகிருக்கு அதனால் இது ரிடக்ஷன் இந்த ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிஜன் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு அதனால் இது வந்து ஆக்சிடேஷன் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஆக்சிடேஷனுக்கு இந்த ரிடக்ஷன் தான் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாக இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ரிடக்ஷனுக்கு இந்த ஆக்சிடேஷன் தான் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக இருந்திருக்கும் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் அதே சமயம் அது வந்து ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்குது காப்பர் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் அதே சமயம் வந்து அது ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்குங்கிறதெல்லாம் நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் இன் டெய்லி லைஃப் அது நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்மளோட அட்மாஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் இருக்குது அதனால் மேக்ஸிமம் எல்லா திங்ஸுமே ஆக்சிடைஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது ஷைனிங்காக இருக்கக்கூடிய மெட்டல் சர்ஃபேஸ் எல்லாமே வந்து அதோட ஷைனிங்கை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் மெயினாக வந்து மெட்டல் ஆக்சைடாக மாறிடுது அதை தான் கரோஷன் அப்படின்னு இது சாதாரணமாக நம்ம வீடுகள்லேயே அவங்க அம்மா விளக்கு விளக்கி வச்சுருந்துருப்பாங்க அப்புறம் பித்தளை குடம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கொஞ்ச நாள் ஆன உடனே கலர் மங்கிடும் திரும்ப எடுத்து அதை நம்ம சுத்தம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்லி கட் சர்ஃபேசஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இது எல்லாமே ப்ரௌன் கலரில் மாறிடும் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி ஆப்பிள் தான் எக்ஸாம்பிள் காட்டுவாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வாழைக்காய் வாழைப்பூ இது எல்லாமே வாழைத்தண்டு கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அறிஞ்ச உடனே மோரில் போட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி கத்திரிக்காய் அறிஞ்ச உடனே தண்ணியில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதுக்கான சொல்யூஷனும் நம்ம தமிழ்நாட்டோட பாரம்பரியத்தில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ்லேயும் நடக்கும் நம்ம வந்து அதை ஓப்பனில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட கண்டாமினேட் ஆகி அந்த ஃபுட்டே வந்து வீணாக போய்டும்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் வந்து நம்ம ரேன்சிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப்பில் ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஆக்சிடேஷன் நம்பரை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டோட்டல் நம்பர்
அப்படி பாண்டு கிரியேட் ஆகும்போது ஒன்று அதில் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா நம்ம அதை தான் பாண்டுன்னு சொல்லி அயானிக் பாண்டு கோவேலண்ட் பாண்டு கோஆர்டினேட் பாண்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அயானிக் பாண்டுனா அப்படியே டோட்டலாக தூக்கி எலக்ட்ரானாக கொடுத்துரும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும்னு பார்த்தோம் கோவேலண்ட் பாண்டு அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க கோஆர்டினேட் கோவேலண்ட் பாண்டு அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தர் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இன்னும் ரெண்டு பேரும் ஆனால் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஒருத்தர் தான் கொண்டு வருவாங்க ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இந்த மாதிரி இருக்கிறத தான் நம்ம வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு ஆட்டம் வந்து பக்கத்தில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும்போது அதில் வந்து எலக்ட்ரானை வந்து கெயின் பண்ணுதா லூஸ் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு கூட நம்மளால் அதை சொல்ல முடியும்னு சொல்கிறாங்க எப்படி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பரை வந்து நம்ம பொதுவாக ஷார்ட் ஃபார்மில் ஓஎன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ எப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பாசிட்டிவாக இருக்கும்னு சொன்னால் ஒரு ஆட்டம் வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம சோடியம் அப்படின்னு ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிறோம் அதில் உள்ளே வந்து லெவன் ப்ரோட்டான் லெவன் நியூட்ரான் இருக்கும் வெளியில் லெவன் எலக்ட்ரான் வந்து சுற்றிட்ருக்கோம் அப்போ உள்ளே இருக்கிறது பேனா வெளியில் இருக்கிறது மூடி அப்போ லெவன் பேனாவுக்கு வந்து லெவன் மூடி வந்து வெளியே கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ வந்து அது நியூட்ரலாக இருக்குது அது ஆட்டம்னு சொல்கிறோம் இப்போ இது ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிடுச்சின்னு சொன்னால் இப்போ லெவன் பென் உள்ளே இருக்குது டென் மூடி தான் வெளியில் இருக்குது அப்போ ஒரு பேனாவுக்கு அங்கே மூடி இல்லை அப்போ அது வந்து அயானாக மாறிடுது அந்த பேனாவுக்கு வந்து பாசிட்டிவ்ங்கிறதுனால நம்ம சோடியம் ஒன் ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து பாசிட்டிவ் எப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நெகட்டிவாக இருக்கணும்னா அந்த ஆட்டம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கும்போது நெகட்டிவ் ஆகிடும் இப்போ இது வெளியே விடுற இந்த சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து குளோரின் வாங்கிடும் இப்போ குளோரினுக்கு வந்து செவன்டீன் ப்ரோட்டான் உள்ளே இருக்கும் செவன்டீன் நியூட்ரான் உள்ளே இருக்குது எலக்ட்ரான் வந்து செவன்டீன் வெளியில் சுற்றிட்ருக்கு இப்போ பயனாவுக்கும் மூடிக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால ஆட்டமாக இருக்கும்போது அது நியூட்ரலாக இருக்கும் இப்போ இந்த குளோரின் வந்து என்ன தான் மாறுதுன்னு சொன்னால் அந்த ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து இது வாங்கிக்கும் ஏன்னா இப்போ வெளியில் வந்து செவன் இருக்குது அந்த ஒன்றை வாங்கிடுச்சுன்னா எயிட் ஆகிடும் அதே மாதிரி இங்கேயும் டூ எயிட்டுன்னு மாறும் இங்கே வந்து டூ எயிட் எயிட்டுன்னு மாறுது அப்படி வாங்கிட்டால் கூட இங்கே உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் பென் இருக்கும் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எயிட்டீன் வந்து பேனாவோட மூடி இருக்கும் அதாவது எலக்ட்ரான் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு வந்து உள்ளே வந்து ஜோடி இல்லை அதாவது மூடிக்கு வந்து இங்கே பேனா இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து குளோரினை வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ யாருக்கு ஜோடி இல்லையோ அதை தான் இங்கே போடுவோம் அது வந்து நெகட்டிவ் அப்போது எலக்ட்ரானை வந்து வாங்கிச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நெகட்டிவ் ஆகுது எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பாசிட்டிவ் ஆகுது எப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஜீரோ ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆட்டம் வந்து நெய்தர் லூஸ் நார் கெயின் எலக்ட்ரானை வாங்கவும் கூடாது கொடுக்கவும் கூடாது அப்போ ஆட்டமாக இருக்கும்போது தான் அது இருக்கும் அப்போ தான் அது ஜீரோவாக இருக்கும் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சம் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் த ஃபார்முலா ஃபார் எ நியூட்ரல் காம்பவுண்ட் இஸ் ஜீரோ இப்போ ஒரு காம்பவுண்டு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ சோடியமும் குளோரினும் சேர்ந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சம் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பரை நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோவாயிருக்கும் அதாவது இங்கே வந்து ஒன் ப்ளஸ் இங்கே வந்து என்னது சிஎல் ஒன் மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் சேர்ந்து இது வந்து ஜீரோவாயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சம் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் அண்ட் அயான் இன் இஸ் த சேம் ஆஸ் த சார்ஜ் ஆன் தட் அயான் ஒரு அயானோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த அயானோட சார்ஜுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம சல்ஃபேட் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ சல்ஃபேட்டுக்கு வந்து இப்போ ஆக்சிஜன் சொன்னால் நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டூ மைனஸ் சல்ஃபருக்கு வந்து சிக்ஸ் ப்ளஸ் அப்போ இங்கே வந்து சிக்ஸ் ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே வந்து ஃபோர் ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால எயிட் மைனஸ் அப்போ இங்கே வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து நமக்கு வந்து மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த சல்ஃபேட் இருக்கு இல்லையா இதோட அயானிக்கு இந்த ஆக்சிடேஷன் அதாவது அயான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ மைனஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஒரு அயானோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரை நீங்கள் ஆட் பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் கொண்டு வரும்போது மைனஸ் டூ வருது
ஃபார்ம் ஆகும்போது ரெண்டு வேறு வேறு ஆட்டம் வந்து பக்கத்தில் வந்து காம்பவுண்டு ஃபார்ம் ஆகும்போது நெகட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் நம்பரை வந்து நம்ம யாருக்கு அசைன் பண்ணுவோமோ யாருக்கு வந்து அதிகமான எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கோ அவங்களுக்கு அசைன் பண்ணுவோம் அப்போ முதல்ல நமக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா என்னென்னு தெரியணும் நெகட்டிவிட்டி இஸ் த டெண்டன்சி ஆஃப் அன் ஆட்டம் இன் எ மாலிக்கல் டு அட்ராக்ட் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் த ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸு யார் வந்து எலக்ட்ரானை அதிகமாக இழுக்கக்கூடிய டெண்டன்சி இருக்குதோ அவங்களுக்கு தான் நம்ம எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய <laughs> வெளியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை ஈஸியாக உள்ள பிடிச்சி இழுத்துரும் அப்போ சைஸ் வந்து இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சுன்னு சொன்னால் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படியே ஜஸ்ட்டு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம வந்து அந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பரை அசைன் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அல்கலி மெட்டல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை வந்து அல்கலின் எர்த்து மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அல்கலி மெட்டல் வந்து இந்த நான் மெட்டலோட ஈஸியாக கம்பைண்ட் ஆகும் அதாவது மெட்டல் இது வந்து நான் மெட்டல் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த அல்கலி மெட்டலுக்குலாம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து கண்ணை முடிட்டு நம்ம வந்து பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ளூரின் குளோரின் இந்த மாதிரி ஹேலஜன் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு வந்து நம்ம மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து மேலே ஹையர் கிளாஸஸில் போய் நம்ம தெளிவாக படிப்போம் ஹையர் செகண்டரியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கார்பனும் ஒரு ரெண்டு ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ கார்பனுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் டூ செகண்ட் ஆர்பிட்டில் ஃபோர் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ ஆக்சிஜன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் எயிட் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் டூ செகண்ட் ஆர்பிட்டில் வந்து சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கும் இப்போ அதாவது பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ஃபோர் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டமுக்கு பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து சிக்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி டூ இருக்குது அப்போ இந்த கார்பனுக்கு வந்து இந்த ஸ்டார் இருக்கு இல்லையா இந்த பக்கம் டூ இந்த பக்கம் டூ வந்துடுது இந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் ரெண்டை வந்து இங்கே ஷேர் பண்ணுது அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டு ஷேர் பண்ணுது அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் டோட்டலாக இங்கே கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இருக்கும் இந்த பக்கம் ஆக்சிஜனை டோட்டலாக கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது எயிட் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கார்பனை ஃபுல்லாக நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாலும் எயிட் இருக்கும் சரி அப்போ இதில் வந்து யாருக்கு வந்து நம்ம எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஆக்சிஜன் ஏன்னா நம்ம இப்போ தான் பீரியாடிக் டேபிளில் வந்து பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்போ ஆக்சி கார்பனுக்கு அடுத்து தான் வந்து நமக்கு ஆக்சிஜன் வருது அதனால் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து நம்ம மைனஸ் சிம்பிள் போடுறோம் இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் ஜாயிண்ட் ஆகுது அப்போ அமோனியா ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோம் நைட்ரஜனுக்கு வந்து டோட்டலாக செவன் எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் டூ செகண்ட் ஆர்பிட்டில் வந்து ஃபைவ் இருக்கும் இதில் வந்து ஃபைவ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கு ஹைட்ரஜனுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியில் சுற்றிட்டுருக்கோம் அப்போ அதை இங்கே போடுறோம் மூணு ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் இருக்குது அப்போ இந்த நைட்ரஜன் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து இங்கே கொடுக்குது ஹைட்ரஜன் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை கொடுக்குது அப்போ நீங்கள் ஹைட்ரஜனோட ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் வந்து டூ ஃபில் ஃபில் ஆகிருக்கு இங்கே டூ இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது இப்போ இந்த நைட்ரஜனை ஃபுல்லாக இப்படி நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபுல் ஃபில் ஆகிருக்கும் சரி இப்போ நம்ம யாருக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் நைட்ரஜனுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து பீரியாடிக் டேபிளில் வந்து இந்த பக்கம் த்திலிருந்து இந்த பக்கம் போகும்போது அந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இங்கே வந்து நைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த மாதிரி பீரியாடிக் டேபிளில் வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆகும்போது அட்டாமிக் சைஸு வந்து டிக்ரீஸ் ஆக ஆக எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி டாப் டு பாட்டம் வந்து அட்டாமிக் சைஸு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் பொட்டாசியம் அண்ட் ப்ரோமின் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு அது பொட்டாசியம் ப்ரோமைடு ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் இது மெட்டல் நான் நான் மெட்டல் அதாவது ஹாலஜனோட வந்துடும் அதனால் இது வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் ஒன் இது வந்து மைனஸ் ஒன்னு சொல்லிடுறாங்க அதே மாதிரி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப்
பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் நம்பரும் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து நம்ம நெகட்டிவும் கொடுப்போம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அமோனியாவில் வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு என்ன கொடுக்குறோம் பாசிட்டிவ் கொடுக்குறோம் அப்போ இங்கே வரும்போது பாசிட்டிவாக இருக்குது இங்கே நெகட்டிவாக இருக்குது அதாவது ஹைட்ரேடாக இருக்கும்போது அது வந்து நெகட்டிவாக ஃபார்ம் பண்ணும் இதை வந்து நம்ம மேலே ஹையர் கிளாஸஸ் போக போக பார்ப்போம் அதாவது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ கெமிஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல டீட்டெயிலாக சொல்லி தருவாங்க இப்போதைக்கு நம்ம இது மட்டும் கற்றுக்கிட்டா போதும் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் மோஸ்ட் கேஸஸ் மைனஸ் டூ மேக்ஸிமம் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து மைனஸ் டூ தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அதில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரல் மாலிக்குல் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ ஒரு மால் இது வந்து நம்ம மறக்கவே கூடாது நியூட்ரலாக இரு மாலிக்குலாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு மாலிக்குல் நியூட்ரலாக இருந்துச்சு இல்லை எலமெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து மைனஸ் டூன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஹச் டூ ஓன்னு சொன்னால் இங்கே ஹைட்ரஜன் டூ டைம்ஸ் இருக்கிறதுனால டூ இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் அந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் ஒன் டைம் இருக்கும் அப்போ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ அப்போ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ கேன்சல் ஆகி நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு ஆன்சர் வரும் அதான் வந்து அந்த டோட்டல் காம்பவுண்டோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து ஜீரோன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்போ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இதில் அவங்க என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஆக்சிஜனுக்கு ப்ளஸ் ஒன்னு நமக்கு தெரியும் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து டூ மைனஸ்ன்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ ஹைட்ரஜனுங்கிறதுனால டூ இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் போடுறோம் சல்ஃபருக்கு தெரியாது அதனால் அன்னோன் எக்ஸ் போடுறோம் ஆக்சிஜன் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் டூ அப்போ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இந்த ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் எயிட் வருது அப்போ மைனஸ் எயிட்டில் ப்ளஸ் டூ போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் ஈக்குவலில் தாண்டும் போது இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் அப்போ ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஒன் சல்ஃபர்னால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் ஒன்று மட்டும் இருந்தால் டூ மைனஸ் அப்படின்னு கற்றுக்கிறோம் அடுத்தது தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டு பார்க்குறோம் இதில் வந்து நம்மளை குரோமியத்துக்கு எக்ஸ் ஃபைண்ட் குரோமியத்தோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம பொட்டாசியம் வந்து மெட்டலுங்கிறதுனால ப்ளஸ் ஒன் நமக்கு நல்லா தெரியும் குரோமியம் தெரியாது எக்ஸ்ன்னு போடுறோம் ஆக்சிஜனுக்கு டூ மைனஸ் அப்போ இங்கே டூ இருக்கிறதுனால டூ இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் இங்கே டூ இன்ட்டு எக்ஸ் செவன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ போடுறோம் அப்போ ப்ளஸ் டூ இந்த ரெண்டும் சேரும்போது டூ எக்ஸ் இது வந்து மைனஸ் ஃபோர்டீன் அப்போ மைனஸ் ஃபோர்டீனில் ப்ளஸ் டூ போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் மைனஸ் டுவெல் ஈக்குவலை தாண்டும் போது ப்ளஸ் டுவெல்னு வரும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு வருது அப்போ சல்ஃபருக்கும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் குரோமியத்துக்கும் ப்ளஸ் சிக்ஸ்ன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பார்க்குறோம் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டில் நம்ம ஃபெரஸுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சல்ஃபருக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸ்ன்னு தெரியும் ஆக்சிஜன் டூ மைனஸ்ன்னு தெரியும் ஃபெரஸ் தெரியாது அதனால் அதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் சல்ஃபர் ஒன் டைம் இருக்குது ஆக்சிஜன் ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது அதனால் போடுறோம் இங்கே வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் எயிட்டுன்னு வரும் இதை சப் பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸை தா ஈக்குவலாக தாண்டும்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூன்னு வரும் அப்போ ஃபெரஸ்க்கு வந்து ப்ளஸ் டூன்னு கொடுக்குறாங்க இப்போ ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்து அதை ஆக்சிடேஷன் நம்பரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட்டில் வந்து நம்ம வந்து மேங்கனீஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் பொட்டாசியத்துக்கு வந்து ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு தெரியும் ஆக்சிஜன் வந்து டூ மைனஸ்ன்னு தெரியும் அதனால் மேங்கனீஸ்க்கு வந்து நமக்கு ஆங்சர் ப்ளஸ் செவன்னு வருது அதே மாதிரி சோடியம் டைக்ரோமேட்டுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதில் குரோமியம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சோடியம் வந்து மெட்டலுங்கிறதுனால ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிஜன் வந்து டூ மைனஸ்ன்னு தெரியும் இதுக்கு ஆங்சர் நமக்கு வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஏற்கனவே நம்ம குரோமியம் வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ்ன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இப்போ காப்பர் சல்ஃபேட்டில் காப்பரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சல்ஃபருக்கு வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ்ன்னு தெரியும் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து ம டூ மைனஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து காப்பரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து ப்ளஸ் டூன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஃபெரஸ் ஆக்சைடில் வந்து ஃபெரஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஆக்சிஜன் வந்து டூ மைனஸ்ன்னு தெரியும் அப்போ இங்கே வந்து